अंदर की नमस्कार मुझे अंदर की जन्माष्टमी महानुभा श्रीकृष्ण भगवा पुटन रोज अष्टम आय उदय आय कष्ट चुनाव पटना आय जैल पुटी यमुना दाटी गोकल में पे कंस ने वधि आ तर द्वार के अद्भुत कथ आ श्रीकृष्ण भगवा आ कृष्ण तत्वा अर्थम चुस्क आ गीत ने अर्थम चुस्क मन की एन कष्ट उड़ा कष्ट कष्ट अट्ठी आ श्रीकृष्ण भगवा जन्म रोज ने आये स्मरुक अंदर की जन्माष्टमी शुभाकांक्ष मन के कल मुस्लिम कृष्ण दलुवाले या प्रजा की गुर्त स्वर्गीय नंदमूल तारक रामारा तो यह सदर्भंग सर राम पद्यम चुप्क मन मुझे राम पुटी रविकुलाड़े अच्छे कुरपति जन कुल चरित इलाम पुण्य पाप मीलावक विश्वभाभिराम विनर वेम अटे श्रीरा रघुवंशा की ख्याति का दुर्योधन वाल पुरवंश मत नाशन इलाो पाप पुण्या उठाएं वीलू निरूप अरे आ रोज इंकोत मंदिर तक पेर को आशन मन को सदर्भा चूस्ट सदर्भंगेवना पेर्चे अभी वेमन गारे ना संबंध अभी संबंधी निन्नता राष्ट्रीय कुलपेसी डर्टी पिचर दी डर्टी पिचर साक्षी पेपर फ्रंट पेज रो पेज चुस्ते रो पेज अदे डर्टी पिचर कथ अफर्स कथ मन अंदर इंत मुझे पार्लमें को माधवड़ कथ आ माधवड़ कथ अब मैं चूसा यदो वीडियो वीडियो ने अंदर चूसा अभी निजमा का आयते माधव आय खा अभी का मार्चार सो प्रज ओपीनियन वाल इतंग इतना पचरप गार इदंत ओके सीरियल मुझे भाग नि सुनील कुमार आय प्रसिद्धि आये अंत अंत ना तरह आज चला पापुर् आज पापुर्स अनेक अंत को कंप्लेट को जी बट जगन्मोहन रेडी गंडर आयुक मेगा सड़न ऐफर अमेरिका पदहेडव तारीख रात्रि पीएम पदको गमशाल मैं आय सफर्ड आये मेल कटो जो जिम स्टाफर्ड आगस्ट सी लवन ट्वी सिर्धरा अमेरिका अटे बहुश पद तारीख मैं आये उन्ना लोकेशन प्रकार पद गो उदय पद गुच्छा निना पुटना रूम गंटल के आये ड्रस मेट पेटर सूट वेक पोली यूनिफाम का सूट चाल अद्भुत चपार दूर चाल टीवी झानलस डिबेट उ बट इकड़ा सारी आये 
ఫోకస్ చేస్తారు బాబు ఆయన పెట్టిన వీడియో సారీ ఆయన రిసీవ్ చేసుకున్న లేఖ మీడియా కూడా ఇచ్చారు బట్ ఎక్కువ మంది ప్రజలు చూడాలి కదా ఒక్కసారి ఇది చూస్తే నా వర్షన్ నేను చెప్తా ప్రజలు డిసైడ్ చేసుకో జనాలు కన్వీనియన్స్ కోసం ఒకసారి చదువుతా సబ్జెక్ట్ రిగార్డింగ్ ఫేక్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ సర్క్యులేషన్ ఆన్ యువర్ నేమ్ అంటే సునీల్ కుమార్ గారు లెటర్ రాసినప్పుడే ఈయన ఫేక్ అని డిసైడ్ అయిపోయి రిగార్డింగ్ ఫేక్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ సర్క్యులేషన్ ఆన్ యువర్ నేమ్ అని ఈయన పంపిన ఈయన ఆయనకి ఏం పంపారో సిఐడి సునీల్ గారు ఇవ్వాల మీడియా అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇచ్చారు అన్నిట్లో వెళ్దాం డీటెయిల్ గా వెళ్దాం ఎందుకంటే పెద్ద సబ్జెక్ట్ సినిమా కదా ఏం రాశారంటే అది సబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ జిమ్ ఎక్లిప్స్ ఫోరెన్సిక్స్ డాట్ కామ్ సబ్జెక్ట్ సేమ్ ఆయన రాసింది రికార్డింగ్ ఫేక్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ సర్క్యులేషన్ ఆన్ యువర్ నేమ్ ఏడీజీ సిఏడి టీవీ సునీల్ కుమార్ ఆర్ మిస్సింగ్ ఐ రిసీవ్ ద వీడియో ఎగ్జామిన్ ఫ్రమ్ ప్రసాద్ పొతిని I was asked to authenticate it. The video was made using one mobile device capturing what is being played on another mobile device. I found that the video provided was authentic and unedited. I was not asked to determine the authenticity of the video being played and have not offered an opinion of it. without examining it i cannot speculate if it is authentic or not mr fotini requested two minor changes to the report minor changes not just he did not wait for me to make those changes and issue an updated report chinna changes konni aina cheppadani fotina minor ane aine annadu ఆ మైనర్ చేంజెస్ నేను చేసే లోపు చేస్తానన్నాను కానీ చేసే లోపు ఆయనే అప్డేటెడ్ రిపోర్టు సోషల్ మీడియాలో సర్క్యులేట్ చేసుకున్నాడు ఐ డిస్కవర్డ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ సూన్ దేర్ ఆఫ్టర్ వెన్ ఐ రిసీవ్ మెనీ రిక్వెస్ట్ రిగార్డింగ్ ద మ్యాటర్ తర్వాత ఆల్ దో ద చేంజెస్ వర్ నాట్ సబ్స్టాంటివ్ ద రిపోర్ట్ సర్క్యులేటెడ్ వాజ్ నాట్ ఒరిజినల్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక చిన్న పదం తేడా వచ్చిన అది ఒరిజినల్ కాదని అనొచ్చు ఇప్పుడు అదొక పెద్ద ఆఫీసు ఆఫీసులో జిమ్ స్టాఫర్డ్ కాకపోతే జిమ్ స్టాఫర్డ్ అసిస్టెంట్ ఇంకోటి జాన్ ఉండి ఉండొచ్చు సునీల్ కుమార్ గారు లేరు ఆఫీసులో లేకపోతే ఏదో విజయ్ పాల్ అని ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ పాల్ గారు ఒకే అని అన్నారు అలాగే ఎక్స్టెన్షన్ మీద ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చుకుంటా కన పన్ను కొట్టుకుంటూ పోతూ ఉంటారు ఈ ఛార్జ్ అలాగే ఆల్ ఇన్ ఆల్ పాల్ ఇంకొక ఎవరైనా ఇచ్చేటప్పుడు తెలియదు బట్ ఇప్పుడు ఇందులో ముఖ్య అంశం ఏంటంటే కింద ఆయన ద ఒరిజినల్ రిపోర్ట్ ఇస్ అటాచ్డ్ అని చెప్పారు ఎవడో జిమ్ స్టాఫర్డ్ చెప్పాడు ఒరిజినల్ రిపోర్ట్ ను కూడా నేను అటాచ్ చేశాను అని తెలివిగా సిఐడి సునీల్ గారు ఈ ఒక్క కాగితమే ఇచ్చి ఆ ఒరిజినల్ రిపోర్ట్ ఏదైతే అటాచ్ చేశానన్నారో ఆ ఒరిజినల్ రిపోర్ట్ ఇవ్వలేదు ఎందుకు ఇవ్వలేదు పివి సునీల్ కుమార్ ఆ లెటర్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు అది అది పాయింట్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని నేను అనుకుంటున్నానంటే మైనర్ చేంజెస్ అని ఆయనే అన్నాడు కాబట్టి బహుశా ఏ తారీఖు దగ్గర ఇంకెక్కడో చిన్న మైనర్ కరెక్షన్స్ ఏదన్నా ఆ వీడియో అన్న దగ్గరికి ఏదన్నా ఉంటే ఉండొచ్చు చిన్న మైనర్ చేంజ్ విచ్ ఓన్ చేంజ్ ది కంటెంట్ అది అతని ఆఫీసులో ఆ కరెక్షన్ ఇంకొకరు ఎవరైనా చేసి ఇచ్చి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు జిమ్ స్టాఫర్ సంతకం ఏం ఇచ్చిన దాంట్లో కూడా లేదు అలాగే మెయిల్ ఎవరైనా ఇస్తే ఇచ్చి ఉండొచ్చు బట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా కంటెంట్ అదే అని చెప్పి ఆయన చెప్పాడు ఇక్కడ సునీల్ కుమార్ గారు చాలా అపురూపమైన జాగ్రత్తతో 
ఈయన అతనికి రాసిన లెటర్ కానీ అతను ఈ లెటర్తో పాటు ఇచ్చిన అటాచ్మెంట్ని కానీ ఎందుకని ఇవ్వలేదు అనేది ప్రైమ్ ఆఫ్ ఎస్ఏ డౌట్ నాకే కాదు ఆంధ్ర ప్రజలందరికీ కూడా రావాలి అది వస్తేనే అతను ఇచ్చిన సర్టిఫికెట్ ఫేక్ అని చెప్పి అంటున్నారు సునీల్ గారు ఆయన అన్నారో లేదో ఆయన ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళి కోర్టు తీసి లోపు మాజీ మంత్రులు వచ్చేసారు ఫీల్డ్లోకి ఇక ఒకసారి ఎంతమంది వచ్చారంటే ఇది టైట్ల్ ఇవాళ మా మనసు లేని మనస్సాక్షి లేని సాక్షి తెలుగువారు మనస్సాక్షి మనస్సాక్షి లేని సాక్షి నాగర్ ఇదైందా మళ్ళీ లోపల ఫుల్ పేజ్ ఇంకోటి లేదు ఎంటైర్ పేజ్ మొత్తం మంత్రులు అందరూ దిగిపోయారు ఫీల్డ్లోకి ఒకటి చేశారమ్మా వీడియో వైరల్ అయినప్పుడు ఇంత వాడుతున్నారు ఈ రోజు అదే మరి అదే ఆశ్చర్యం అబ్బురం పేట్ బాబుపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిందే పేరు నాని గారి డిమాండ్ చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలి పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడిన భద్రత లేదు పట్టుకో మాట రోజుకో వేషం పవన్ కళ్యాణ్ వల్ల రాష్ట్రానికి ఏం ప్రయోజనం మరి ఇందు నుంచి మళ్ళీ ఆయన కళ్యాణ్ మీదకి వెళ్ళాడు సరే కింద ది డర్తి పిక్చర్ చంద్రబాబు దర్శకత్వం టీడీపీ సమర్పణ టీడీపీ పెద్ద ఫేక్ జోగి రమేష్ మండిపాటు బాబు జీవితం అంతా గ్రాఫిక్స్ వేణుగోపాల్ కృష్ణ ఫేక్ సర్టిఫికెట్ తో దొరికిపోయిన బాబు అని కానీ మంత్రి కారు మూలి ఎమ్మెల్సీ పోతుల సునీత కింద వెంకటేశ్వర రావు కొడా వెంకటేశ్వర రావు బాబు ఎల్లో మీడియా సెల్ఫ్ మొత్తం పేపర్ అంతా ఇదేనండి సో ఇది ఒకసారి మనం చర్చించాలి కాస్త డిటైల్డ్గా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ రెండు ఇవ్వలేదు అది ఒకటి మెయిన్ పాయింట్ తర్వాత సునీల్ గారు ఒక అద్భుతంగా అనాలిసిస్ చేసి ఆయన రాసి ఆయన చెప్పిందే చదువుతాయనండి సాక్షిలో వచ్చింది త్రిబుల్ ఆర్స్ లోని సీన్ను రికార్డ్ చేస్తే ఒక చిన్న ఉదాహరణ చూస్తే పై సంఘటనకి అతికినట్టు సరిపోతుంది ఇటీవల వచ్చిన త్రిబుల్ ఆర్ సినిమాలో ఒక సీన్లో పురులు సింహాలు ఎరుగు బంటు ఒక వ్యాన్ నుంచి దూకినట్టుగా చూపిస్తారు అవి నిజమైన పులులు సింహాలు కావు గ్రాఫిక్స్ ద్వారా నిజమని భ్రమ కలిగించేలా చేశారు ఆ సినిమాను థియేటర్లో ప్రదర్శిస్తుంటే ఎవరైనా నిజమే అనుకుంటారు మరి అలాగ తెరపై ప్లే అవుతున్న సినిమాను తమ మొబైల్ ఫోన్లో రికార్డు చేసి ఆ వీడియోను ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపించారనుకోండి ఆ సీన్లో ఉన్నది నిజమైన పులులో సింహాలో కాదో చెప్పమన్నారనుకోండి ఆ ల్యాబ్ ఏమి చేస్తుంది అసలు ఈయన ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్కి ఆ కేసుకి అసలు ఏమైనా సంబంధం ఉందా అమెరికా రిపోర్ట్లో ఏమని ఉందంటే ఈయన బహుశా ఈయన పంపించిన లెటర్లో ఏమని అడుగుంటాడంటే సునీల్ కుమార్ నీకు పంపించింది ఒక కెమెరాలో షూట్ చేస్తుండగా వేరే దాంట్లో ప్లే అయిన వీడియో పంపారా అది కాకుండా నీకు ఒరిజినల్గా ఏదైతే ప్లే చేస్తున్నట్టుగా మార్కెట్లో సర్క్యులేషన్లో ఉందో ఆ ఒరిజినల్ నీకు వచ్చిందా అది లేకుండా నువ్వు అసలు ఎలా సర్టిఫికేట్ ఇచ్చావు అన్న టైప్లో ఆ ఫకీరప్ప గారు ఏదైతే చెప్పాడో ఆ టైప్లో ప్రశ్నిస్తూ ఈయన అడుగుంటాడు ఎందుకంటే ఈయన అడిగింది మనకి ఇవ్వాల సో అడిగితే ఆయన ఏం చెప్పాడు నేను ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో చూసిన దాని గురించి అది ఎక్కడ 
ఎటువంటి మాడిఫికేషన్లు చేసింది కాదు అని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది సింపుల్ లాజిక్ పులి దూకింది అది సినిమా సినిమా హాల్లో మనం సినిమా చూసినప్పుడు మనకి ఏం కనపడిందో ఆ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు సిఐడి సునీల్ చెప్పినట్టు మీరు వీడియో తీసినా కూడా మీ కళ్ళతో మీరు ఏం చూశారో అదే మీకు అందులో కనపడుతుంది ఇక్కడ రామారావు ఎన్టీఆర్ జూనియర్ ఆయన ఆ పులుల్ని వదులుతాడు దాని ముందు ఒక పులితోటి ఈయన పులి గట్టిగా గాలంటే ఈయన కూడా గా అని చెప్పి అంటాడు అక్కడ పులి గ్రాఫిక్ రామారావు ఒరిజినల్ సో ఇక్కడ ఎటువంటి గ్రాఫిక్ లేదు ఎందుకంటే మనుషుల్ని గ్రాఫిక్లో క్రియేట్ చేయటం చాలా కష్టం జంతువులను తీసీగా క్రియేట్ చేయలేరు చేయాలి అంటే పర్హాప్స్ ఆ టెక్నాలజీ ఉండి ఉంటే రాజమౌళి గారిని అడగాలి అప్పుడు ఈయన యాభై కోట్లు ఇచ్చి ఇంత ధీరోని పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆ బుల్లును తీసినట్టే ఇది చేయొచ్చు ఎందుకు చేస్తారంటే చాలా కాస్ట్ ఎవరీ మైక్రో సెకండ్కి చాలా కాస్ట్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఎవరైనా టెక్నికల్గా మాధవనే ఎంచు ఎందుకు ఎంచుకోవాలి నిజంగా అంత గొప్ప టెక్నాలజీ ఉంటే అసలు మా పార్టీ వాళ్ళు అసలు నన్నే ఎంచుకుని ఏదో చేసేసి ఉండేవారు ఇప్పుడు నుంచి ఏదో చేయాలనుకుంటున్నారు పాపం చేయలేదు పాపం అని కనుక లేదంటే కొడితే గొప్ప స్థలాన్ని కొట్టాలని చెప్పి అగ్ర నాయకుడికి ఏదైనా చేసి ఉండేవారేమో ఎందుకంటే ఈ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్లు ఇవన్నీ అక్కడ చిటికిలో చూస్తే పట్టేస్తాయి ఒక్క ఫోటోని మనం కెమెరాలో తీస్తే ఆ ఫోటోలో ఉన్నదే వస్తుంది తప్పితే ఇంకొకటి రాదు ఇది అందరికీ తెలుసు వాళ్ళకి తెలుసు సిఐడికి తెలుసు సీఎంకి తెలుసు అందరికీ తెలుసు కానీ ఒక అబద్ధాన్ని పదే పదే పేపర్లో వేసి ఇదిగో అదిగో అదిగో ఇదిగో అని చెప్పి ఆ కేసు పెడతాను ఈ కేసు పెడతానని చెప్పి బెదిరిస్తే నిజమవుతుందని చెప్పి భావిస్తారని చెప్పి కొద్దిమందికి దురాలోచన కావచ్చు దూరాలోచన కావచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఆంధ్ర ప్రజల తరఫున ఐఎమ్ డిమాండింగ్ ఇవాళ సాక్షి పేపర్లు ఇంతమంది రాశారు ఇవన్నీ రాశారు వెరీ సింపుల్ నా డిమాండ్ బాబు వినమ్మ నన్ను నా డిమాండ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ నాకు కావాల్సింది పివి సునీల్ కుమార్ జిమ్ స్టెఫర్డ్కి రాసిన ఉత్తరం జిమ్ స్టెఫర్డ్ రాసిన ఉత్తరంతో పాటు ఏదైతే ఒరిజినల్ ఉందో ఆ ఒరిజినల్ ఈ రెండు కాపీలు కూడా ఈరోజు మళ్ళీ సూట్ వేసుకుని ప్రెస్ మీట్ పెట్టి సునీల్ కుమార్ గారు ఇచ్చేస్తే మీడియాకి ప్రజలందరికీ ఆ లెటర్కి ఈ లెటర్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలిసిపోతే కేరు కథం దుకాన్ బంద్ వీళ్ళు ఎంతసేపు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఈ రిపోర్ట్ ఫేక్ ఈ రిపోర్ట్ ఫేక్ అంటున్నారు ఒకటి రెండు పదాలు రాసినంత మాత్రాన ఆ రెండింటికి కంపారిజన్ లేకుండా ఫేక్ అని చెప్పి ఈయన ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాడు నిజంగా మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే నిజంగా మీ మీద మీకు నమ్మకం ఉంటే ఆయన ఇచ్చిన ఒరిజినల్ రిపోర్ట్ని మీరు పెట్టండి దీనికి దానికి ఎక్కడ తేడా ఉందో నిన్న పింక్ ఇంక్ తోటి గీసి చూపెట్టినట్టు దీనికి దానికి చూపెట్టండి ఏదన్నా ఒకటి ఆరా అయ్యిందిలో పివి సునీల్ కుమార్ అని పడింది కుమార్ ఒకటి అలా కాకుండా చిన్న చిన్న తప్పులు ఉంటే కరెక్షన్ అడుగుండొచ్చు వాళ్ళు ఇవ్వకపోయినా వాళ్ళ ఆఫీసులో కూడా ఎవరైనా జిమ్ స్టాఫ్ తరఫున ఇస్తే ఇచ్చుండొచ్చు ఇదేమి తెలియకుండా ఊరికనే ఆయనకి ఏదో వచ్చింది కదా అని చెప్పి ఒక మీటింగ్ పెట్టేయటం మంత్రులు దిగిపోవటం మాజీ మంత్రులు దిగిపోవటం ఇద్దరు మాజీ మంత్రులు ఒక ముగ్గురు ప్రజెంట్ మంత్రులు దిగిపోయి నానా రక్కస్ ఇది అసలు దీనికి ఇప్పిన వాడికి తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధం ఏంటండి ఎవరండి ఇప్పుడు బట్టలు ఇప్పినట్టుగా అవయోగం మోపబడింది ఓకే నా పార్లమెంట్ కొలీగు గతంలో నన్ను పార్లమెంట్లోనే వేసేస్తున్నా కూడా కానీ అన్న ఒక మహానుభావుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి అతనికి 
పరీక్షల సంబంధం ఎందుకు ఉంటుంది ప్రతిదానికి మన ఎవరు ఎవరా మన ఆర్కే గారు ఇందులో చదివా చిన్నపిల్లవాడు ఏదైనా దెబ్బ తగిలితే అది మనకైనా కూడా పెద్దవాళ్ళకైనా కూడా ఏదైనా అయితే అమ్మా అంటాం కానీ మా పార్టీ వాళ్ళు ఏం జరిగినా సరే కమ్మా అంటున్నాను అంట పసిపిల్లవాడు అమ్మా అన్నట్టు మా పార్టీ వాళ్ళు అందరికీ కమ్మా అను లేకపోతే చంద్ర అను ఇది ఒక అలవాటు అయిపోయింది ఇబ్బంది చేయాలి అంత అవసరం ఈయన బట్టలు లేకుండా ఒక మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ని బట్టలు లేకుండా ఒక వీడియో చేయాలి అన్న ఆలోచన అసలు ఎవరికైనా వస్తుందా అసలు ఈ ఆలోచన పలానా వాళ్ళు వచ్చిందని చెప్పి మనం పేపర్లో రాసుకుంటే అసలు మనల్ని ప్రజలు ఏమనుకుంటారు దుమ్మెత్తి పోస్తారు దుమ్మెత్తి పోస్తారంటే బాగు దుమ్మెత్తి పోస్తారని చెప్తున్నా ఎందుకు అవసరం ఉంటుంది ఇవాళ సరదా ఇది ఒక వ్యక్తి అందుకే చెప్తున్నారు మీరు కేసు రిజిస్టర్ చేశారో లేదో తెలియదు పాప వాసిరెడ్డి పాపన గారు హుటా ఉంటున్నా పదిహేను రోజుల్లోగా రిపోర్ట్ కావాలన్నారు దిక్కుబొక్కు లేదు అయిపోయాను ఇవాడు దిక్కుబొక్కు లేదు ఆవిడ చెప్పిన దానికి కేసు రిజిస్టర్ చేశారో లేదో తెలియదు మరి మాధవ్ గారు కంప్లైంట్ ఇచ్చారంటున్నారు కంప్లైంట్ ఇస్తే ఎఫ్ఐఆర్ అయ్యేది తెలియదు అసలు ఎందుకని మరి ఇంత అలా కుదిపేస్తాను కదా రాష్ట్రాన్ని మరి కుదిపేస్తున్న అంశం లేక సిఐడి సునీల్ గారు ఆర్ విజయ్ పాల్ గారు మరి ఇప్పుడు నన్ను ఒటా ఒట్టిన తీసుకెళ్ళి బాధినట్టు ఆ ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకుని ఆయనది అసలు కాల్ రికార్డ్ ఏంటి డెఫినెట్గా మూడు నెలల్లోనూ నాలుగు నెలల్లోనూ ఆయన టెలిఫోన్ లాక్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకు చేయట్లేదు వీళ్ళు గతంలో పంచపురం ఒకటి గారికి నోటీసులు ఇచ్చారు యూఎస్లో ఉంటే మరి ఇప్పుడు యూఎస్ నుంచి వీడియో రిలీజ్ అయ్యారు ఈ వీడియో రికార్డ్ చేసిన అతను ఎవరు ఈజీ కనుకోవచ్చు మీ సిఐడి చీఫ్ ప్రాబ్లం అది కాదు అమెరికా నుంచి ఇది తీసుకురాలే రాదు సింపుల్ లాజిక్ ఎందుకంటే నేను ఇల్లుతో ఈ పోలీసులతో ఇవన్నీ పడున్నాను కాబట్టి ఈ అప్రోవ పరిశోధన నేను కూడా చేసి చెప్తున్నా నా డిమాండ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక వ్యక్తి సరే మనకు పేరు అనవసరం ఒక వ్యక్తి బొడ్లు ఎప్పుకొని ఆయన మర్మంగా ప్రదర్శన చేశాడు న్యాచురల్గా ఇలాంటి ప్రదర్శనలు సొంత ఫోన్లోంచి చేసి ఉంటారు వాళ్ళ ఇంట్లో అతని పిఎల్ ఫోన్లు ఏదైనా ఒక రెండు మూడు రకాల ఫోన్లు తీసుకుని గత ఆరేడు నెలల్లో సార్ ఏ ఫోన్ చేశారు అఫ్ కోర్స్ ఈ మధ్యన ఇవన్నీ ఇది ఈ వాట్సాప్లు ఇంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయనంతా కూడా ఆ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ని అడిగితే ఒక వన్ ఇయర్ అయితే ఇది పెద్ద కేసు కాబట్టి అది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అట్లీస్ట్ ఏ నెంబర్కి చేశారో తెలుస్తుంది ఎన్ని ఎన్ని ఫోన్లు చేస్తారు ఏదో పదివేల నెంబర్లు ఉన్నాయి టక్క 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 స్క్రీనింగ్ చేసి పట్టుకోవాలంటే ఆ నెంబర్కి పట్టుకోవటం పెద్ద కష్టం కాదు ఒకవేళ ఆస్త్రీయే ఈయన్ని ప్రేరేపించింది అని అనుకుంటే ఇన్కమింగ్ ఇన్కమింగ్ ఏముందో చూసుకోవచ్చు సో చూసుకుని వెన్ దెర్ ఈస్ విల్ దెర్ ఈస్ ఏ వే డెఫినెట్గా ఈయన చూపెట్టాడు కాబట్టి ఈయన ఫోన్లో అది రికార్డ్ చేసుకుని ఉండకపోవచ్చు ఒకవేళ ఈయన ఫోన్లో ఆవతల వాళ్ళకి ఏదైనా ఉంటే ఉండి ఉండొచ్చు బట్ ఆవిడ ఫోన్లో అయితే అది ఉంది ఎందుకంటే ఆ ఫోన్లో నుంచి రికార్డ్ చేశారు కాబట్టి సో ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫికల్ట్ వారిని పట్టుకోవాలి నిజంగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి అనుకుంటే అది కష్టం కాదు బట్ దీన్ని ఒక ప్రత్యర్థి పార్టీ మీద ప్రత్యర్థి విరోధ నేను అట్లా సంస్కారం ఉంది ఒక ప్రత్యర్థి పార్టీ మీద దుమ్మెత్తి పోయటానికి మళ్ళీ దీనికి మళ్ళీ వాళ్ళ సాక్షి పేపర్లు వేశారు ఆ విజయసాయిరెడ్డి గారి తలకాయ తీసి బాలకృష్ణ గారి తలకాయ పెట్టి ఏదో సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేశారని ఏమో అది ఎవరు చేశారో ఈ పేపర్ వర్క్ కోసం చేశారా మరి ఎందుకు చేశారో తెలియదు సో ఒక ఫోటోలో ఒక తలకాయ తీసి 
ఒక తలకాయ పెడతానికి ఒక పెర్ఫార్మింగ్ వీడియోలో ఒక ప్రదర్శన ఇస్తూ ఆ ప్రదర్శనలో ఇలా చేయటం అనేది అది ఇంపాసిబుల్ అనేది ఫోటో మార్చినంత తేలిక అది కుదరదు కానీ నమ్మించడం కోసం నమ్మించడం కోసం మళ్ళీ ఈ సాక్షి పేపర్లో చూసారా చూసారా ఈ ఫోటో ఈ ఫోటోలో విజయసాయిరెడ్డి బాలకృష్ణ అయిపోయాడు అలాగా ఎవరో వ్యక్తి మాలోగా మారిపోయాడు మారిపోయి ఇలాగ చూపెట్టాడు అని చెప్పి ఆ చెప్పి ప్రయత్నం చూస్తే చాలేస్తుంది సిగ్గనిపిస్తుంది ఎందుకు ఇంత నిత్యానికి దిగజారుతారు అంత అవసరం ఏముంది చేయగలిగితే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయండి లేదు సింపుల్గా ఏముంది ఆ బాబు ఇష్యూ ఆయన ఎవరు చూపెట్టుకున్నాడు ఎవరో చూసింది వదిలేండి అయింది ఏదో అయిపోయింది లెటర్స్ క్లోజ్ అని చెప్పి అలాగా క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే కొంతమంది గొడవ చేస్తారు ఫోన్లో డైరెక్ట్గా ఫిజికల్గా వెనక నుంచి పట్టుకోకపోయినా ఫోన్లో వెనక నుంచి పట్టుకోవాలి ఉంది అని చెప్పి అన్నాడు అన్నదే వాయిస్ వెరిఫికేషన్ కూడా చేయకుండా అతనే అన్నాడని చెప్పి నమ్మి అతను నా ఉద్యోగంలోంచి పీకేసాం మనం పృథ్వీరాజ్ అనే ఒక మంచి ఎక్సలెంట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ని మనం పోస్ట్ ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి ఒక నాయ లక్షణ కూడా తిరిగాడు ఆయన పోస్ట్ ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి తీసేసాం ఓకే కొంతమంది ప్రజలు హర్షించి ఉండొచ్చు చర్యలు తీసుకున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు అని మరి ఆ వేగం ఇప్పుడు ఏమైంది అట్లీస్ట్ తప్పు చేయలేదు అని ముఖ్యమంత్రి గారు నమ్మారు అనుకున్నాం అనుకుంటే ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి ఏ ల్యాబొరేటరీ కూడా ఇప్పటిదాకా ఎందుకు పంపట్లేదు ఎందుకు పంపట్లేదు అంటే మాకు ఒరిజినల్ దొరకట్లేదు అంటారు ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ అని నువ్వు ఎందుకు దొరకట్లేదు అని అంటే దానికి ప్రయత్నం చేసాము లేదు ఇష్యూ అంత ప్రయత్నం కూడా మనం చేయలేదు మరి ప్రయత్నం చేయకుండా దాని అంతటా అదే ఎలా వచ్చేస్తుంది మనకి ఇలా ఎలా మనం ఎక్కువ మాట్లాడేస్తారు ఏమో నిజంగా రేపొద్దున పుసుక్కుని ఆ ఒరిజినల్ వీడియో ఆవిడ ఎవరో తీసుకొచ్చేస్తారు అప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి ఏదో జాతి పెట్టేది ఉంటారు తెలియదు మనకి ఎక్కడన్నా దాసేరా ప్రాణభయం ఉందని రావట్లేదా తెలియదు బట్ ఇదే పనిగా ఒరిజినల్ కావాలి ఒరిజినల్ కావాలి ఒరిజినల్ కావాలంటే పుసుకుని ఒరిజినల్ వచ్చిందంటే ఏంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే ఎక్కువ మాట్లాడేస్తాము మేము అంటే మేమంటే నా పార్టీ కాదు సార్ ఇప్పుడు నా పార్టీ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పారు కదా అంతటితో సమస్య అయిపోయింది దాని మీద అసలు వీడియో దొరకలేదు అని అన్నారు మరి సీఏడి చీఫ్ రావడం అంత అసలు రావడం కాదు ఇప్పుడు బేసిక్ అయిన ఈయనేం చెప్పాడు ఇలాంటి రిపోర్ట్లు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ప్రైవేట్ ల్యాబొరేటరీస్ అన్నాడు ఆ మాధవ్ గారు కూడా చెప్పారు ప్రైవేట్ ల్యాబొరేటరీస్ పట్టించుకోకూడదు పోలీస్ పోలీసు టెస్ట్ చేయాలి అని మాధవ్ కూడా అన్నాడు ఈయన అన్నాడు ప్రత్యేక ఈయన కూడా ప్రైవేట్ ల్యాబ్ని పట్టించుకోకూడదు అన్న ఈ వ్యక్తి మళ్ళీ ప్రైవేట్ ల్యాబ్కి రాసి క్లారిఫికేషన్ తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది సరే ఎందుకు వచ్చిందో వచ్చింది వచ్చినప్పుడు దాని ముందు లెటరు దీంతో పాటు ఇచ్చిన అటాచ్మెంట్ కూడా ఇస్తే కొంచెం ప్రజలకు నమ్మకం కలుగుతుంది సో కాబట్టి ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున నా పార్టీ మంచి కోరి నా పార్టీ నా పార్టీ నా పార్టీ మూడు సార్లు హక్కు చెప్తున్నా నా పార్టీ మంచి కోరి నా పార్టీ మహిళలు నోళ్ళలో నగుబాటు కాకుండా ఉండటం కోసం ఆ రెండు లెటర్స్ కూడా ఇవ్వండి అప్పుడు ఏదైనా అవయోగాలు ఉంటే మనం మాట్లాడదాం ఆ రెండు లెటర్స్ ఇవ్వకుండా మనం అవయోగాలు చేస్తే గుమ్మడ కాదు ఎవరు రా అంటే బుజాలు తడుకున్నట్టే ఉండదు తప్ప ఇంకోటి ఉండదు సో బై ఈవినింగ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎందుకంటే ఆయన దగ్గరే ఉంటాయి కాబట్టి ఆ రెండు లెటర్స్ రిలీజ్ చేయకపోతే ప్రజల్లో మనం నవ్వుల పాలు అవుతాం ఎన్ని కేసులు పెట్టుకున్నా ఉపయోగం లేదు ఎవరి మీద కేసులు పెట్టుకున్నా పట్టాభి గారు ఆయన తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఆయన మీద కేసు పెడతామని చెప్పి చెప్పారు మంత్రులు అందరూ కూడా సాక్షి పేపర్లో లీడ్ ఇచ్చారు సో కాబట్టి ఆ రిపోర్ట్ తీసుకొచ్చి ఆ పోతిన ఆయన ఎవడు ఆయన ఎలాగో దొరకడం ఎవరో మన పశువుల డాక్టర్ లాగా అతను దొరకడం పశువుల డాక్టర్ సీఎం తోటి కలుస్తాడు మిథున్ రెడ్డి తోటి కలుస్తాడు ఫోటో చూస్తాడు ఇక్కడ రాడు అన్నప్పుడు ఏం చేయలేదు 
సో అలాగే పోతిన ఆ ప్రసాదం కూడా ఏం చేయలేరు ఆ రిపోర్ట్ ముందు బహిర్గతం చేసేదని చెప్పి కేసులు పెడితే పెట్టచ్చు పెడితే ఏమవుతుంది ఆ ఒరిజినల్ రిపోర్ట్ ఏదని అడుగుతారు కోర్టు సరే మనం ఇప్పుడు సునీల్ గారు ఇస్తే సరే సరే కేసు పెడితే కోర్టులో ఇవ్వాలి ఏమవుతుంది అందులో ఏం తేడా ఏం కనపడదు నాకు తెలిసి ఎందుకంటే ఆయనే మైనర్ చేంజెస్ అన్నాడు కాబట్టి నాట్ అది పర్టికులర్ చేంజెస్ ఏం కాదు ఊరికే ఫేకు 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 ఫేక్ అంట సో చేంజెస్ ఇస్తే ఏమవుతుంది రేపొద్దున వాళ్ళ ఆఫీస్ కూడా అంటాడు ఎస్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై మై ఆఫీస్ అని ఎందుకంటే అతను ఇచ్చిన కోర్టు అతను ఇచ్చి ఈ లెటర్ ఇచ్చిన అర్ధరాత్రి పదకొండున్నరకి ఇచ్చాడు అమెరికా టైంలో అమెరికా టైంలో అర్ధరాత్రి పదకొండున్నరకి ఇచ్చినప్పుడు ఇట్లా ఎప్పుడు ఇచ్చిండు అతను లేనప్పుడు డే టైం ఎవరైనా ఇచ్చి ఉండొచ్చు తెలియదు కదా ఏమి తెలుసుకోకుండా అరుణ్ అడ్రస్ ఇవ్వకుండా ఇలాగ మాట్లాడి అసలే అంతంత మాత్రంగా ఊగేసలు ఆడుతున్న మా పార్టీని ఇక మరింత అక్కడ మీద బురద చల్లేము పని అయిపోయింది అనుకుంటే అక్కడ మీద పడదు మన చేతిలో పడవతాయి మన చేతికే మట్టు ఉంటుంది అనే విషయం తెలుసుకుని మరి దయచేసి కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఆ ఒరిజినల్ వీడియో కోసం ట్రై చేయండి ఒరిజినల్ వీడియో లేకపోయినా ఈ వీడియోని ఏదైనా రిపీటెడ్ ల్యాబొరేటరీ పంపి ఏమండి ఇది ఎలాగే షూట్ చేశారు అయినప్పటికీ ఇందులో మనకి కంటెంట్లో తేడా ఏమన్నా వచ్చే అవకాశం ఉందా అని చెప్పి అడిగితే నేను కనుక్కున్నా తేడా ఏమి రాదు నీట్గా టెస్ట్ చేసి చెప్పేయచ్చు చాలా ఫోరెన్సిక్ ల్యాబొరేటరీ వాళ్ళనే నేను అడిగా రిటైర్ అయిన ఫోరెన్సిక్ డైరెక్టర్తోనే మాట్లాడా ఏమి ఏమీ ఫరక్ పడదు ఆ సంగతి అందరికీ తెలుసు మోహన్ రెడ్డి కూడా తెలిసి ఉంటుంది అందరూ డౌట్ ఏమీ లేదు నిజంగా కాకపోతే మొన్న ఢిల్లీ వచ్చినప్పుడే కలిసి ఉండేవారు కదా మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు కలవాలా సో ఆ డిటీ ఫీలింగ్ చేసిన వాళ్ళకి ఉంటుంది వీళ్ళకి ఉంటుంది అందుకే కలిసి ఉంది సో కాబట్టి ఊరికైనా పేపర్ ఉంది కదా అని చెప్పి రాసేసుకుని ఇలాంటి పనులు ఆపేయాలనేది ఒకటి ఇంకా ఈ ఇష్యూ ఈ డర్తీ పిక్చర్ని పక్కన పెడదాం ఇక నెక్స్ట్ నిన్న కొన్ని రాష్ట్రాలకి పదమూడు రాష్ట్రాలకి ఈ కరెంటు కొనుక్కుని డబ్బులు ఇవ్వటం లేదని చెప్పి వాళ్ళకి ఎక్స్చేంజ్లో పవర్ కొనకుండా చేయాలి అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక డేషన్ తీసుకుంది ఎలాంటి డేషన్ సరే ఇప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ అదేమో కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ ద్వారా నడుస్తుంది ఇదంతా ఇండియన్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్స్చేంజ్ డబ్బులు కట్టకపోతే అమ్మినోడు పోస్తే ఎన్టీపీసీ కూడా ఏంటారు కాబట్టి కేంద్రం ఈ చర్యలు తీసుకుంటుంది ఇలాంటి చర్యలు గతంలో తీసుకుని ఉంటే నా మీద మా జగన్మోహన్ రెడ్డి బ్యాంకర్లు మేనేజ్ చేసి వేయించిన కేసులు లాంటివి ఉండి ఉండి కాదు ఇలాగే తిప్పిమాలు కూడా అక్కడ నాకు ఎగ్గొట్టి ఇదిగో ఆ కేసులు ఫేస్ చేయవలసి వస్తుంది అది ఫేస్ చేస్తాం అది సెకండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పింది అంటే సాక్షి చెప్పిందంటే ఈయన చెప్తానే కదా ఈయన ఎప్పుడండి జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయింది బాబు ఎన్నెళ్ళు అయింది జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి మూడు ఏళ్ళు అయితే మూడు ఏళ్ళ మీద ఇంకో మూడు నెలలు అయింది కదా మూడు ఏళ్ళు మూడు నెలలు అయితే ఇప్పుడు డబ్బులు కట్టకపోతే ఆ ఎక్స్చేంజ్లో పవర్ మామూలుగా ఇవాళ కొన్న పవర్కి ఇరవై నాలుగు గంటలు డబ్బులు కట్టాలి సో ఇది ఎప్పుడు నెల రోజుల గతమో లేకపోతే ఇరవై రోజుల గతమో లేకపోతే లాస్ట్ వీకో ఏ రోజు కారు రోజు కట్టలేదు కాబట్టి ఇంకా అవుట్ స్టాండింగ్ చూసి ఎలా చెప్తే వాళ్ళు డేషన్ తీసుకున్నారు మూడు సంవత్సరాల మూడు మాసాల క్రితం ముఖ్యమంత్రి చేసిన చంద్రబాబు నాయుడికి ఏంటంటే సంబంధం చూడండి న్యూస్ ఏం రాశాడు చంద్రబాబు పాపం డిస్కంలో శాపం అంట నేరం నాది కాదు చంద్రబాబుది అంటే జనం నవ్వుకుంటారండి నా బాధ ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే జనం నవ్వుకుంటారు అసహించుకుంటారు అమ్మఒడి నువ్వు ఇచ్చావా నువ్వు బిల్లు కట్టకపోతే తప్పు చంద్రబాబుదా అమ్మఒడి డబ్బు నువ్వు ఇస్తే డబ్బు ఆ గొప్ప నీదా అది ఏంటి లాజిక్ ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు సంబంధం ఇరవై రోజులుగా లేకపోతే నలభై రోజులుగా నువ్వు కొన్న పవరు ఎరెట్టు కొన్న నువ్వు కొన్న పవరు మూడు మూడు సంవత్సరాలు మూడు మాసాలు ముందు ముఖ్యమంత్రిగా చేస్తే 
అప్పుడు అతను తీసుకున్న పాలసీ రిలేషన్ వల్ల ఎప్పుడు లాస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ ఇయర్స్ విధంగా తర్వాత ఒక సంవత్సరం నాకు ట్రబుల్ పడ్డాం బట్ లాస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ద ఎర్లియర్ రెజ్యూమ్ ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఎర్లియర్ రెజ్యూమ్ లో పవర్ ప్రాబ్లమ్స్ లేవే ఏం చేసుకున్నారు ఏం చేసుకున్నారు ఏ తంటలు పట్టారు పవర్ ప్రాబ్లం అన్నది ఎస్పెషల్లీ లాస్ట్ ఫస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ డివిజన్ సఫర్ అయ్యాం లాస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పవర్ కట్ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు అతిగా ఎక్కడ పవర్ టారిఫ్లు కూడా పెంచలేదు అమలవే కొంత పెరిగింది మనం ఎంతో టారిఫ్లు పెంచాం శ్రావులు మార్చాం ఎంతో డబ్బు కలెక్ట్ చేస్తున్నాం ఎంత డబ్బు కలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎందుకని ఎక్స్చేంజ్ లో కొన్న డబ్బుకి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో డబ్బులు ఇవ్వాలని చెప్పి అక్కడ రూల్ ఉంటే మనం డబ్బులు కడతలేదు ఇదే ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ మనకి చేతగాక అప్పుడప్పుడో చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకున్న డేషన్ మీరు రోజు చెప్తానే ఉంటారు కదా పేపర్లో తప్ప అయినప్పటికీ కూడా ఐఎన్టీఆర్ ఇచ్చే అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో ఈ ప్రభుత్వం ఇది గత ప్రభుత్వం ఎలా చేసిందని చెప్పి బుద్ధున్నోడు అసలు ఏ ఏం తనినా సరే తప్పు లేదు ఐఎన్టీఆర్ ఐఎన్టీఆర్ హౌ కెన్ ది గివ్ అన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ గత ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం అని గట్టిగా ఎవరైనా కంప్లైంట్ ఇస్తే ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు అన్నీ మన పార్టీ అకౌంట్ వేస్తారు ప్రభుత్వం అకౌంట్లో మన ప్రభుత్వం జగనన్న ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం అని చెప్పి అవి కూడా నిజాలు రాస్తున్నారా అంటే పశ్చాత్త రాస్తున్నారు మరి అక్కడ ఏమో రాస్తున్నారు గత ప్రభుత్వం బాటిలతో కూడా కలిపి మన జగనన్నే క్లియర్ చేస్తున్నాడు అన్నారు ఈ బాటి ఏదన్నా ఇప్పుడు మనకు కోల్సిన ఆ నాలుగు వందల కోట్లు ఐదు వందల కోట్లు బాటి చంద్రబాబు నాయుడు టైంలో బాటి రేపు పొద్దున్న మళ్ళీ పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసి అప్పుడు ఆ చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన ఆ బాటి ఇవాళ నేను మీ అందరి తరఫున తీరుస్తున్నాను ఏమో డబ్బా తెలుసు ఇవన్నీ ప్రజలకే కానీ పాపం భయం చేస్తాం మరి గౌరవం చేస్తాం మరి తెలియదు గౌరవం నేనైతే అనుకోను బట్ ఇదేం చేస్తాం మాట్లాడకుండా ఊరుకుంటున్నారని చెప్పి మనం నోటు కోసినట్టు ఇలా రాసేసి అంటే ప్రతిపక్ష నాయకుని పెడితే నాకేం బాధ లేదు కాకపోతే నా బాధల్లో ఏంటంటే పీపుల్ ఆర్ స్మార్ట్ అది ఏంటి నేను ఏం చేతగాక ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అన్నింటికి ఆ చంద్రబాబు అంటాడు లేకపోతే దుష్ట చతుష్ట ఏమంటాడు ఏదన్నా తప్పు జరిగితే మనం ఒప్పుకుంటే పీపుల్ విల్ యాక్సెప్ట్ అంతేగాని చండి పిల్లోడు మాదిరి అమ్మ అది పెట్టేదే అని చెప్పి ఏడుస్తున్నట్టు అంత అలా పక్కడ మీద తోసేస్తే జనం హర్షించదు మరి ఈ ఈ నడవడిక మారాలని మా పార్టీకి చాలా మంచి పేరు రావాలని కోరుకుంటున్నా ఒక చిన్న ఇష్యూ నాకు నిన్న కమలాపురం నుంచి ఒక వ్యక్తి వచ్చి కలిశాడు అతని పేరు ప్రసాద్ ఏంటమ్మా ప్రసాద్ నీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అయ్యా నేను ఒక ఓసీని కాపుని నా మీద ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు పెట్టాడు ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు పెడితే ఏంటమ్మా అంటే నా మీద ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు పెట్టింది కూడా ఓసీ అనండి అన్న ఓసీ ఓసీ మీద ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు ఎలా పెడతాడంటే అంటే నా నా మీద ఆ కేసు పెట్టిన ఓసీ లేడీ భర్త భర్త కాని భర్త ఎస్సీ అంటండి అన్నమాట భర్త కాని భర్త అంటారు బాబు ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఆవిడ భర్త ఒక రెడ్డి గారండి ఆయన పరమ పదించారు సో ఆ తర్వాత ఆవిడ ఇంకొకరితో సహజీవనం చేస్తున్నారండి ఓకే ఆవిడ ఇష్టం చేస్తున్నారు ఆ సహజీవనం చేస్తున్న వ్యక్తి ఆయన ఎస్సీ అండి మరి అతను కంప్లైంట్ ఇస్తే ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు అవుతుంది అవుతుంది కదమ్మా అన్నాను అతను కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదండి అతను తరఫున ఈవిడే ఇచ్చిందండి కంప్లైంట్ అంటే ఒక ఓసీ ఇచ్చిన కంప్లైంట్ ఒక ఓసీ మీద ఎస్సీ ఎస్టీ కేసుగా మరి చల్లదు కదా మరి అతను కంప్లైంట్ ఇవ్వకుండా మరి ఎస్సీ అయ్యి ఉంటే అతను ఎందుకు ఇవ్వలేదంటే అతను ఇవ్వలేదండి ఈవిడే ఇచ్చిందండి ఏమని చెప్పిందంటే 
ఆసీని తిట్టినప్పుడు నేను చూశానండి నువ్వు తిట్టావా అనగా అసలు లేదండి అసలు అతను అతను బొట్టు పెట్టుకుని ఉన్నాడు ఏదో న్యాయ పరిషత్ సభ్యుడట అతను ఆ టైప్ వ్యక్తిలాగా నాకు అనిపించాల బట్ ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఒక ఎస్సీ మీద ఒక సారీ ఒక ఓసీ మీద ఇంకొక ఓసీ కంప్లైంట్ తీసుకుని మరి ఇలాగా ఏప్రిల్ నెలలో మరి కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేయటం అతను కాస్త వేధించటం ఆ చార్జ్షీట్ వేయటం జరిగింది మరి ఇటువంటివి ఎక్కువ జరిగితే వచ్చే ఇబ్బంది ఏంటంటే అది ఒక మంచి ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చిన చట్టం ఆ ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీస్ అనేది ఆ మంచి చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తే ఇలాగా ఓసీ మీద ఓసీ ఎవరో సంబంధం లేని వ్యక్తి మీద సహజీవనం అంటే అది అనఫిషియల్ అది అఫిషియల్ కాదు సో ఒక ఓసీ మీద ఇంకొక ఓసీ ఎవరో ఎస్సీని తిడతా ఉంటే నేను చూశానని చెప్పి ఎందుకంటే సంబంధం అనఫిషియల్ కంప్లైంట్ ఇస్తే కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఈ పోలీసు వాళ్ళు ఇలా చేయటం ఎందుకు చేసి ఉంటారు రా అంటే ఆ ఊళ్ళో అతను ఏదో మా పార్టీకి కాకుండా ఏదో వేరే పార్టీకి సపోర్ట్ చేశాడంట అందుకని చెప్పి ఆ ఎస్సీ ముందు ఒరిజినల్ గా కేసు పెడతానికి ముందుకు వచ్చినట్లేడు అందుకని ఓసీతోనే పెట్టింగ్ చేసి ఎస్సీని తిడతా ఉంటే నేను చూశానని చెప్పి ఇలాగా దుర్వినియోగం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇటువంటి దుశ్చర్యలు ఎవరికి ఏ పార్టీ వేసుకుంటే ఆ పార్టీకి చేసుకుంటారు చేసుకున్నంత మాత్రమే ఈ రకంగా ఒక మంచి చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేయటం మంచిది కాదు జగత్తి పబ్లికేషన్స్ భారతీయ సిమెంట్స్ తో కూడా విజయసారెడ్డి ఫ్యాన్ సిబిఐ విచారణ జరుగుతుంది దాని జరిగిన తర్వాత ఈడీ విచారణ కూడా ఇవ్వాలని కేసు వచ్చింది దాని ఎట్లా మార్నింగ్ పేపర్ లో జరిగింది ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయనకి సిబిఐ కేసులు నడుస్తున్నాయి ఈడీ కేసులు సమ్మెల్టేనియస్ గా నడుస్తున్నాయి ఈడీ కేసుని సిబిఐ కేసులో ఒకవేళ ఫర్ సపోజ్ నేను నిర్దోషిగా విడుదలైతే మరప్పుడు సిబిఐ కేసును బట్టి ఈడీ కేసు వచ్చింది కదా సో అంచేత ఈడీ విచారణ ఆపండి సిబిఐ విచారణ నా ట్రయల్ అంతా అయ్యేదాకా అది ట్రయల్ అవ్వాలండి నేను కోర్టుకి రావట్లేదు కదా క్యాండిడేట్ బట్ అక్కడ ఏం జరిగిందంటే గతంలో ఇలాగే మా జాతీయ కార్యదర్శి అప్పటి జాగ్రత్త ఉంటుంది విజయసాయి రెడ్డి గారు కోర్టుకి వెళ్తే అది అయిన తర్వాత ఇదే అంటే అది చల్లద బాబా అని చెప్పి ఇదే హైకోర్టు చెప్పింది ఇదే హైకోర్టు చెప్పింది కాబట్టి ఇదే హైకోర్టు అప్పుడు అప్పీల్కి వెళ్ళారు మా జాతీయ కార్యదర్శి గారు అప్పీల్ సుప్రీంకోర్టులో పెండింగ్ ఉంది సో సుప్రీంకోర్టులో అది పెండింగ్ ఉందిగా హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆర్డర్నే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఒక రూలు జాతి మన విజయసాయి రెడ్డి గారికి ఒక రూలు కుదరదు నాకు తెలిసినంత వరకు కొట్టేస్తే మరి ఈ జడ్జిమెంట్ ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియదు ఇది ఎప్పుడు కొట్టేస్తారో తెలియదు ఎందుకంటే ఎనిమిది నెలల క్రితం నేను వేసిన పిటిషను ఈయన కోర్టుకి వెళ్ళాలా లేదా అన్న పిటిషను ఎనిమిది నెలల క్రితం ఆర్డర్ రిజర్వ్ ఉంది మరి ఇప్పుడు దాకా ఆర్డర్ రాలేదు కాబట్టి మరి దీని ఆర్డర్ ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియదు ఏదైనప్పటికీ ఇక్కడైతే నా ఉద్దేశంలో నువ్వు అడిగావు కాబట్టి చెప్తాను నా ఉద్దేశంలో ఇక్కడైతే అది కొట్టేస్తారు బట్ సుప్రీంకోర్టులో మరి అది ఏమవుతుందో చూడాలి నా వరకు మా నాయకుడికి రిలీఫ్ రావాలని కోరుకుంటాను నా కోరిక వేరు మరి అక్కడ ఉన్న రూల్ పొజిషన్ వేరు కాబట్టి మరి అది ఏమవుతుందో మనం చెప్పలేం సో ఓబిఎస్ అంటే ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీము సిపిఎస్ అంటే కాంపెన్సేటరీ పెన్షన్ స్కీము జిపిఎస్ అని ఒకటి వచ్చింది కొత్తగా మా ప్రభుత్వం కొత్తగా పెట్టింది జిపిఎస్ సో మా నాయకుడు మా అగ్ర నాయకుడు మా పార్టీ అగ్రనాయకుడు ఎలక్షన్ లో సిపిఎస్ రద్దు చేస్తానని చెప్పి చాలా పెద్ద కంఠంతో చెప్పారు వీళ్ళు ఓపీఎస్ కావాలి అని అడుగుతున్నారు ఎందుకంటే మేము చెప్పిన మాట ప్రకారం అడుగుతున్నారు ఓపీఎస్ ఈరోజు పుసుక్కుని రెండు రాష్ట్రాల్లో ఛత్తీస్గఢ్ రాజస్థాన్ లో ఈ సిపిఎస్ రద్దు చేస్తామని చెప్పి నిజంగా చేశారు మరి అలా చేసినప్పుడు మీరు ఎందుకు చేయరు అనేది ఇది
కాబట్టి ఇక్కడ సిపిఎస్ అలాగే ఉంచుతామంటే కేంద్రం ఇంకో నాలుగు వేల కోట్లు ఎంత ఎక్స్ట్రా అప్పిస్తా ఉన్నారు ఇలాగ మాట దా దాచుకున్నారు సో వీళ్ళు అప్పులు ఆగేసినట్టున్నారు ఆల్రెడీ సో కాబట్టి వీళ్ళు సిపిఎస్ వంతు చేయలేరు ఇప్పుడు ఈ జిపిఎస్ అయితే మీకు బాగుంటుంది ఈ ఓపిఎస్కి ఈ సిపిఎస్కి మధ్య రకంగా ఉంటుంది ఇది తీసుకోండి అని చెప్పి చెప్తున్నారు బట్ చాలామంది ఎంప్లాయీస్ ఏమంటున్నారంటే అసలు ఈ జిపిఎస్ కన్నా సిపిఎస్ పెట్టనంటున్నారు బహుశా మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏంటంటే నాకు ఉద్రాబాబు నీ జిపిఎస్ ఈ సిపిఎస్ ఉంచని చెప్పి అడిగించుకుని వాళ్ళు అడిగారు కాబట్టి ఓకే మీకోసం జిపిఎస్ వదిలేసి సిపిఎస్ ఉంచుతున్నానని అంటే మళ్ళీ వెంకటరామ రెడ్డి గారు ఆ రెడ్డి గారు ఈ రెడ్డి గారితో సన్మానం చేయించుకుని ముఖ్యమంత్రి అంటే ఇలా ఉండాలి మనం అడిగిన మనం అడిగిన సిపిఎస్ని మనకిచ్చి ఆ జిపిఎస్ని మనం నెత్తిగా రుద్దకుండా చేసిన మహానుభావుడు ఈ ఎడుగురు సన్నిధి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి అందరితో సన్మానాలు సత్కారాలు చేయించుకొని కార్మిక బంధుగా ఇలా అందరికీ ఈ ఎంప్లాయీస్ బంధుగా దీన బంధుగా మరి రాబోయే రోజుల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నా డెఫినెట్గా జిపిఎస్ ఉండదు సిపిఎస్ ఉంటుంది అది వీళ్ళే అడుగుతారు ఈ ఒకటో తారీఖు లోపే లేదో ముట్టడి కట్టడి అనేది అంటున్నారు ఆ ముట్టలు కట్టడి లే ముట్టడి లేకుండా కట్టడి చేయబడతారు ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సిపిఎస్ కంటిన్యూ అవుతుందేమో అని నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే జిపిఎస్ ఇంకా చాలా రిస్క్ ఉంది కాబట్టి అందులో సిపిఎస్ బెటర్ కాబట్టి సిపిఎస్ ఒప్పేసుకుంటారని అనుకుంటున్నా సరే మరి కాలాతీతమైంది మరొక్కసారి శ్రీకృష్ణ తత్వాన్ని మనం అలవాటు చేసుకుందాం శ్రీకృష్ణుడిలోని ఆ లౌక్యాన్ని అందరూ పాటిస్తున్నట్టుగా నాకు అర్థమైంది ఎందుకంటే తగ్గుంటున్నాం మనం ప్రస్తుతం చూద్దాం సమయం కోసం వెయిట్ చేసి చూద్దాం మంచి రోజు కోసం ఎదురు చూద్దాం ఆ మధ్యన బీజేపీ సత్యా గారు ఉన్నారు మరి ఏదో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం మేము మరి నూరు తప్పులు అయితే రాజకీయ ఏదో సంథింగ్ సంథింగ్ చేస్తా ఉన్నారు చూద్దాం మరి సత్యా గారు ఏం చేస్తారు అసలు నిజంగా మేము తప్పులు చేస్తున్నాం అని వాళ్ళు భావిస్తున్నారు ఏం జరుగుతుంది అంటే కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా కృష్ణుడి చేతిలో సుదర్శన చక్రం ఉంటుంది కాబట్టి అది శిశుపాలుడు అన్నది ప్రయోగించారు కాబట్టి ఆ మాట జాతీయ కార్యదర్శి సత్య గారు అన్నారు కాబట్టి నా గుర్తుకొచ్చి మననం చేసుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ